Dear students, I welcome you in the course of Leadership, Emotional Intelligence and Decision Making. This is module number 65 and we are going to talk about that we have to be whole, act with integrity, working through your fears. When we talk about fears, every one of us might have certain fears in any part of their life and one must not be overwhelmed by those fears. One must be able to overcome those fears. So when we talk about those fears, you have to be careful that be aware about your inner fears and anxieties. Wo kaun si cheeze hain jo aapko frustration aur anxiety ki taraf lekar jati hain? Wo kaun se triggers hain jo aapke liye stress create karte hain? You have to sort them out. The second important thing is when you have to work through your fears is that you have to be ready to hear the most unwanted. Maximum kya hoga? Is baat ka aapko hamesha se estimate hona chahiye. So you have to be careful that aapke triggers can always take place to distort your communication or to disturb you emotionally. The third important thing you need to understand is be clear about your own limitations. Aapki apni hadood kya hai? Aapke apne aspects of life kya hai? Jo aapke liye triggers ka sabab wo bante hai. आपकी लिमिटेशंस में आपकी कंडीशंस आपके कंस्ट्रेंट्स आपके सरकमस्टेंसेस ये सब कुछ आ जाते हैं एंड यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दिस थिंग्स द फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन यू आर वर्किंग थ्रू योर फियर्स इज बेसिकली बी कॉन्शियस अबाउट योर ओन स्वॉट योर ओन स्वॉट एनालिसिस योर ओन स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स एंड रिमेंबर कि आपको अपना स्वॉट एनालिसिस लिख कर करना चाहिए नॉट जस्ट इन योर माइंड कैलकुलेशंस that thing should be done in a written format so that aap apni life mein apni strengths ko apni weaknesses ko apni opportunities ko aur threats ko khud se pad sako khud se jaan sako aur khud se apna catharsis aur analysis wo kar sako at the same time there are certain dreaded stakeholders the stakeholders which are going to cause you trouble and problem so everyone may have at least one or two तो हर किसी की जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा मामला कोई ना कोई ऐसा शख्स कोई ना कोई ऐसा ताल्लुक होता है कि जिसके साथ उसकी एसोसिएशन वो ठीक नहीं होती जिसके साथ फ्रीक्वेंसीज आपस में बहुत अच्छे तरीके से मैचअप नहीं कर पाती सो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दोज एज वेल सो दे मे ट्राई टू प्रूव दैट यू आर रॉन्ग बिकॉज उनकी कोशिश ये होगी कि वो अपनी एक्सपेक्टेशन को इतना बढ़ा लें कि आप उनको मीटअप ना कर सको एंड यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दोज थिंग्स The third important thing is related to the dreaded stakeholder is to whom you are given the kind of power over you. तो बाज़ और कात आपने उनको खुद से ये अख्तियार दिया होता है कि वो आपकी ज़िंदगी को कंट्रोल करें, वो आपको सुपर पावर कर जाएं. And the fourth thing is that someone you believe controls some aspect of your of your life and some of the aspects जिनके बारे में आप सेंसिटिव हो. So they might be there to exploit you. बट रिमेंबर कि जब आप इन चीजों के बारे में विजिलेंट हो जब आप इन चीजों को कॉन्शियस लेवल के ऊपर परख सकोगे तो देर वुड बी आर लेसर चांस दैट पीपल वुड बी आउट देयर टू एक्सप्लॉयट यू एट द सेम टाइम अंडरस्टैंड स्टेक होल्डर परस्पेक्टिव एंड सी सी न्यू पॉसिबिलिटीज न्यू एवेन्यूज न्यू वेंचर्स को जानना आपके लिए जरूरी है सम पीपल वुड बी मोर ओपन देन अदर्स आपको यह देखना है कि आप जिनके साथ ताल्लुक और मामला इस्टेब्लिश किए हुए हो उनमें से कुछ लोग अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लेंगे आपके साथ इन कम्युनिकेशन और कुछ लोग वुड बी ओपन विद यू वुड बी डिस्कसिंग एवरीथिंग विद यू सो यू हैव टू बी केयरफुल कि आप उनके दरमियान फर्क को समझ सको वजह को जान सको ताकि हम बैरियर्स इन कम्युनिकेशन को ओवरकम वो कर सकें द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट एवरी वन वुड हैव देर ओन डीप सेटेड नीड्स एंड डिजायर एंड फियर्स हमें से हर शख्स के साथ उसकी पर्सनल जरूरियात एहसास ख्याल वाबस्ता हैं हम हर शख्स हम में से हर शख्स के साथ कुछ उसकी लिमिटेशन हैं तो हमें एक दूसरे की लिमिटेशन का ख्याल रखना है रिस्पेक्ट करनी है द थर्ड थिंग इज कि अपने मामला और ताल्लुक को विन विन सिचुएशन में स्टैब्लिश करें लूज विन विन लूज और लूज लूज ये डिजायरेबल स्टेट्स नहीं हैं तो आपको अपने तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ विन विन सूरत हाल में आना चाहिए Another important thing is कि जब हम न्यू परस्पेक्टिव या न्यू अल्टरनेटिव की बात कर रहे हैं न्यू पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर कर रहे हैं तो फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड 
then to be understood this is the key term we have the key expressions we have ke pehle hum is baat ko apne aap ko manaye ke hame dusron ko samajhna hai phir hum ye khwahish ka izhar kare ke dusre aap ko samajh paye so remember first try to understand then to be understood isi tarah jab hum new ways new explore, explore kar rahe hain new avenues of understanding with the other people so uncover underlying interest and the new ways of meeting expectations for example ask why and ask what these are the two key questions jo aapko puchne chahiye dusron ko taki wo explain kar paye ki unka taluq aur mamla aapke sath kaisa hai aur kyun hai secondly there might be certain competing and cooperating interests so baaz oqat aapas mein ikhtilaf hoga aap compete karoge aur baaz oqat aapas mein cooperation wo bhi aa sakti hai so we have to be careful about these things the third thing is focus on common future hame apne objectives ko zehen mein rakhna hai ki hamare aapas ke agar ikhtilafat hain bhi to hame dono ko kis manzil par pahunchna hai stakeholders ko kahan par pahunchna hai aur wahan par pahunchne ke liye hame kahan kahan par collaborative hona hai कहां कहां पर सपोर्टिव होना है कहां कहां पर एडजस्टमेंट्स की जरूरत है एट द सेम टाइम ऑलवेज ट्राई टू लिसन टू अदर पीपल डोंट जस्ट हियर बिकॉज लिसनिंग वुड बी डायरेक्टली प्लेस्ड इन योर परसेप्शन लाइक वाइज रिमेंबर देर इज ऑलवेज अनदर अल्टरनेटिव एक ही मसले को हल करने के लिए आपके पास बहुत से और रास्ते भी हो सकते हैं एट द लास्ट रिमेंबर माई डियर स्टूडेंट दैट पुट योर सेल्फ इन अदर शू to understand what when where why how and who agar hum is sari baat ko conclude kare to my dear students yaad rakhiyega ki we have to be careful in our dealings with other people we have to be careful in asking questions to others so that clarity and focus should be maintained thank you